soit la, que ce soit de la décision. Ouais. C'est sûr que si on regarde un peu le, 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 au niveau de sa stratégie, Andrew est, il est allé pour euh, sécuriser la, la, la combat. Moi, je suis venu ici pour me battre. Je pense que c'est ce que j'ai donné à la foule. C'est sûr que c'est tout le temps décevant, là, une défaite. C'est pas la défaite en soi, c'est plus que je suis frustré un petit peu de... J'avais l'énergie, je voulais, j'aurais continué le troisième round, je regardais mes coachs, je disais, je vais me relever, mais il voulait pas, il faisait juste s'accrocher à moi, il était pesant, il faisait bien ce qu'il était capable de faire. Puis euh, j'ai juste manqué de temps, mais j'ai vraiment le sentiment que ça passait peut-être à un coup. Tu, tu as été surpris qu'il qu résiste au deuxième round, tu l'as touché souvent. Là, euh... La seule chose qui m'a surpris, c'est qu'il résiste au coup. <rire> Parce que euh, je pense que je l'ai atteint solidement, à un moment donné, ça allait bien un peu, j'ai juste pris mon temps pour regarder, un peu plus analyser, pour frapper le bon coup, peut-être au corps, mais il m'a surpris d'avoir resté debout. Puis, euh, j'ai figé un petit peu pour mes rangs. Mm -hmm. euh, C'était peut-être juste tout ça un peu. J'étais encore dans le moment, puis euh, j'ai manqué de temps. Qu'est-ce que tu qu que as appris aujourd'hui dans tout ça? Euh, écoute, c'est une première expérience ici dans tout ça. Euh, je sens que j'étais à ma place, c'est sûr et certain. Puis euh, je, ça fait juste me montrer qu'ils vont tout faire ça. Ils vont tout se coller parce qu'ils vont avoir peur de, de qu ce qui est, qu est fait arriver. T'as-tu l'impression que même, malgré le résultat, tu as lancé un message pareil? Ah, exactement. Euh, je pense que l'UFC m'a mis dans cette position-là pour savoir ce que je valais. Euh, la défaite, la victoire, c'est peut-être pas ça qui. C'était de voir quel genre de gars que j'étais. Je pense que la foule m'a donné un bon coup de main parce que, à ce que j'ai pu entendre dès le début de la soirée, c'est moi qui l'ai fait lever la foule. Là, peut-être qu'il y a plein de choses qu'il faut que tu remettes en perspective, mais ton arrivée sur le ring, c'était comment? C'était incroyable. Écoute, j'ai regardé tout ça, j'ai savouré ça, j'ai essayé de rester focus sur la tâche, mais je ne vais pas me passer à côté de vraiment m'imprégner tout ça. Tu veux dire, quand, quand tu arrives dans un troisième round, tu sais qu'un ou deux coups, tu peux l'avoir, puis si ça accroche la même, qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête? Comme... La frustration. Ouais. C'est carrément de la frustration, c'est juste le fait que je n'ai pas pu comme... Je suis fermé, j'ai presque dit dans l'oreille, euh, décolle, on va se battre, là, tu sais, ben, c'est pas ça qu'il voulait faire. Lui. Pour toi, c'était pas ça. Non, puis là, tu t'en vas où, là, pour. pour tu sais, ton prochain combat, tu vas te mettre ta planche à dessin pour tasser ces gars-là quand ils se font du coup. Ah, c'est sûr, ben, c'est si on va aller continuer dans l'optique, qu'est-ce qu'on faisait déjà. Euh, ça m'a juste permis de voir que c'était ça qui m'attend. Puis. Euh, je regarde ça avec mes coachs, puis déjà ce qu'ils m'ont dit, ils sont, sont quand même fiers de ce qu'ils ont vu déjà, du travail. Euh, on va juste continuer à travailler là-dessus, puis je vais rester dans un danger pour les autres. Juste revenir à ton état d'esprit après le deuxième round. Là. Pour toi, est-ce est que c'était even c de, de, à, quand tu es arrivé au troisième round, c'était 1-1 pour toi? Oui, oh, carrément, même que je pense que le deuxième round aurait peut-être pu être un 18. Là, euh, euh, je l'ai vraiment ébranlé, il était en mode panique. Euh, le fait que ça a été une décision unanime, euh, bon, c'est les juges, il ne faut pas laisser ça aller jusque-là. Toutes les fois que j'ai laissé aller au juge, j'ai déjà été chanceux, mais j'ai déjà pas été chanceux. La prochaine fois, il n'y en aura pas de juge. Were you surprised at the judge uh, at the final decision, the scoring? Yeah, a little bit, yeah, but it's frustrating. Yeah, at first it's very, very frustrating, and... But I like what I do, and at the end of the day, it's judges, they decide the... He won. Talk about that second round. I mean, it looked like you were going to put him away. How, how close was that to finishing there? Yeah, I was very surprised. Uh, he was very tough, but like I said, just he, he worked with, uh, in the, in the counter shot. He waited for my shot and just to to grab me and just take the time to just hope he was not uh, down. What, what what's your overall assessment of how the fight played out? Oh, I'm very proud of myself. Uh, I just need to just look at it and just continue to work on everything and I know they, they will do the same thing the next one because when I touch it, it can be dangerous so same thing. You said before the fight that nerves weren't a factor for you. What was walking out feeling like in the end? Oh, no, it's not, it was not the nerve, it was most the... Just the fact that uh, I wasn't there, all the crowd, uh, I enjoyed the moment, but it was the time to just, okay, let's go. I think uh, I just stuck a little bit and I just need more time. And coming off a loss like this, would you prefer to take a little time off and regroup or would you like to get back in soon? Hell no, yeah, soon as possible, yeah. Most people would say you learn more from a loss than a win. Um, do you agree with that, and, and how much do you, plan, do you think you'll grow from this fight? Yeah, yeah. I was on an eight uh, fight win streak, so right now, just need to settle everything and just uh, recompose and just go with the next one. Hey Mark, uh, it's not often the fighter that falls short wants to talk to the media after the fact. Why is it so important for you to talk to us and to the audience? No, oh, because 
I, I'm a generous guy and I need to practice my English as well. So, <laughs> and I like the fight game. I enjoy everything during the fight week. So, it's me. It's my personality, and I think you will enjoy uh, all the uh, everything. Yeah. Now that you've had your first fight under your belt, your first UFC fight, is there anything you're gonna work on in particular when you go back to the gym? Oh. Uh, same thing, uh, everything. I, I want to be uh, well-rounded, so uh, I need to work, focus on the takedown defense, uh, just maybe uh, just let it go my end more, and uh, no, uh, I'm born for this. It's not yeah. often you lose fights, but do you take this home with you? I mean, when you go home tonight and you're laying in bed, will you be thinking about what if I'd have done this differently? Or do you, have, do you think about the match like when you're laying in bed at night? Yeah, I'm, I'm the type of guy. I'm this type of guy, and of course I will ask a, a question about myself. But at the end of the day, I will look at it with my coaches and just work harder. You don't always want to solve. What were the best parts of tonight? Where did you feel you were at the strongest? Uh, in the second round, uh, after the first round, uh, all my coaches just tell me, "Let it go, let it go," and just. Be yourself and feel feel it. So after that, when I was in the pocket in the clinch, I just threw some everything I got and it didn't fall. But it is what it is. Thanks, Thank you. Thank you very much.